கோசன் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சம் சால்வ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸில் கோசன் ரூல் இல்லாமல் நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ண முடியும் செயின் ரூல் ப்ராடக்ட் ரூல் கோசன் ரூல் இந்த த்ரீ ரூல்ஸ்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஃபவுண்டேஷன் ப்ளஸ் கான்செப்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் கோசன் ரூல் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டேன் த்ரீ எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ கொஸ்டின் பார்க்குறோம் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதில் இருக்குது நியூ மெனட்டரில் இருக்குது டேன் எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஸோ நியூ மெனட்டர் பை டினாமினேட்டரில் நமக்கு டேர்ம்ஸ் இருந்தால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் வந்து கோசன் ரோல் அதாவது டிவிஷனில் இருக்குது யூ பை வி மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா சமுக்கும் இதே தான் யூஸ் பண்ணுமா யூபிவி மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுமா அந்த மாதிரி டிவிஷனாக இருந்தால் அப்படின்னா சில சம்ஸில் ப்ராடக்ட் ரூலும் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி நம்ம இந்த வீடியோட எண்டில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ யூபிவி அப்படின்னா அதோடய ஃபார்ம்ல என்னென்னு பார்க்கலாம் என்ன வரும் வி யு டேஸ் மைனஸ் யு வி டேஸ் பை வி ஸ்கொயர் இது எப்படி ஈஸியாக நாபம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே யூபிவி மெத்தடு ஸோ இங்கே வி இருக்குன்னா நம்ம எழுதுகிறப்ப டினாமினேட்டரில் வி தான் இங்கே ஸ்கொயர் மட்டும் எழுதிக்கணும் வி தான் இங்கே எழுதுகிறோம் ஸ்கொயர் எழுதிடணும் நியூமினேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இந்த வி தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் வி இது மறந்துடக்கூடாது இதே வி தான் இங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்புறம் அப்படியே மாற்றி எழுதுறது இ வி அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணக்கூடியது அனதர் அட்டம் அதே மாதிரி கோசன் ரூலில் மைனஸ் இடையில் வரும் இங்கே மைனஸ் ப்ராடக்ட் ரூலில் இடையில் ப்ளஸ் வந்தது யூ வி டேஸ் ப்ளஸ் வி யூ டேஸ்ன்னு பார்த்தோம் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்படியே இங்கே மாற்றி எழுதுகிறோம் அடுத்து யூ வி டேஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா யூவியும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க நியூமினேட்டர் யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் டினாமினேட்டர் வி இதுலேருந்து நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் யூ டேஸ் வி டேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் கொடுத்துருக்கத எடுத்து எழுதுகிறோம் யூ ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ ஃப்ரம் தட் யூ டேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் யூ டேஸ்னா இந்த இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸை ஒன் டைம் நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் ஜென்ரல் ஃபார்மில் என்ன பார்த்தோம் இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணோம்னா இ பவர் எக்ஸு தான் வரும் இங்கே என்ன இருக்குது இ பவரில் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுகிறோம் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இ பவரில் எந்த டேம் இருந்தாலும் கொஸ்டினே தான் ஃபஸ்ட்டு ரிப்பீட் ஆகும் இப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னா இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் எதாவது கட் பண்ணும் இந்த இ டேமை கட் பண்ணிவிட்டு பவரில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் டூ எக்ஸ் என்ன பண்ணும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஏன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் பண்ணுறோம் கொஸ்டின் அதே தான் டிஃப்ரென்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ என்ன எழுதணும் டி பை dx of minus 2x e பவரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே எழுதிட்டு இதை கட் பண்ணுறோம் பவர் டேம் என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் ஸோ தட் ஃபார் யூ டேஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் மைனஸ் டூ கான்ஸ்டன்ட்டு இடையில் ப்ராடக்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இன்ட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன்சர் ஒன் ஸோ இன்ட்டு ஒன் u டேஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஃப்ரண்டில் எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதுதான் யூ டேஸ் நெக்ஸ்ட் வி இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது நம்ம யூன்றது நியூமினேட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் வி டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வின்றது டேன் த்ரீ எக்ஸ் அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வி டேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் வி ஈக்குவல் டு டேன் த்ரீ எக்ஸ் வி டேஸ் முதல் டேன் த்ரீ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி பேசிக்காக டேன் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்மில் தெரியணும் டேன் எக்ஸை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இங்கே சீக்கன் எக்ஸ் கிடையாது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நமக்கு என்ன டேன் எக்ஸ்னால் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது டேன் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கா இதே மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரி த்ரீ எக்ஸை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல த்ரீ எக்ஸை நம்ம எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ டேன் எக்ஸ்னால் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படின்னா டேன் த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் எழுதிடுறோம் நம்ம ஃபார்ம்லால் ஜஸ்ட்டு டேன் எக்ஸ் அப்படின்னா சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ரெண்டுலேயும் எக்ஸ் தான் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் இருக்கனால என்ன பண்ணும் அகைன் இந்த டேன் ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனை கட் பண்
த்ரீ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எட் பண்ணுறோம் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட்டு அப்படியே எழுதிடுறோம் ஸோ என் டு த்ரீ எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஸோ தெர் ஃபோர் வீட் ஆஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீ எக்ஸும் மல்டிப்ளை ஆகாது அதனால் இந்த த்ரீ கான்ஸ்டண்ட்டை ஃப்ரண்டில் எழுதிடுறோம் த்ரீ சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவில் நியூமரேட் என்ன பார்த்தோம் வி யூடஸ் வி இங்கே இருக்கு டேன் த்ரீ எக்ஸ் யூ டேஸ் இங்கே இருக்கு வி யூ டேஸ்னா இடையில் என்ன இருக்கு மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் ஸோ இன்ட்டு ஸோ ப்ராக்கெட் கொடுத்துரும் மைனஸ் டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன் பிட்வீன் மைனஸ் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு யூ வி டேஸ் யூ இங்கே என்ன இருக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு வி டேஸ் இங்கே இருக்கு த்ரீ சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹோல் டிவைடட் பை வி ஸ்கொயர் ஸோ விது டேன் த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு டேன் த்ரீ எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் யு டேஸ் வி டேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அது அப்படின்னு நம்ம ஃபார்மில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இங்கே மைனஸ் டூன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரெண்டில் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ டேன் த்ரீ எக்ஸ் இதே இதே நம்மளால் மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது இங்கே டேனுன்றது ட்ரிகனாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இது எக்ஸ்பனன்ஷியல் அப்படியே எழுத தான் முடியும் அதனால் மைனஸ் டூ மட்டும் ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துட்டோம் மைனஸ் டூ டேன் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே என்ன இருக்கு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இங்கே என்ன இருக்குது கான்ஸ்டன்ட்டு த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் எழுதிடுறோம் த்ரீ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி டேன் த்ரீ எக்ஸ் பவர் டூன்னு இருக்கிறத எப்படி எழுதலாம் டேன் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயரை மிடில் எழுதிக்கலாம் டேன் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸோ டேன் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஸ்டின் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் கேட்குறாங்க நம்ம நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர்னா கோசன் ரூல் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம ப்ராடக்ட் ரூலும் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்குல்ல நமக்கு ப்ராடக்ட் ரூல்னால் எப்படி இருக்கணும் டூ டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும் அது ரெண்டுமே ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டரை அந்த ஃபார்மேட்டில் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா மாற்ற முடியும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கா இது டினாமினேட்டருக்கு நியூமரேட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குது இந்த எக்ஸ் பவர் டூவை நியூமரேட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய டேர்முக்கு நம்பர் என்ன இருக்குது டூ இருக்கா அதோட சிம்பிளுக்கு ஆப்போசிட் சிம்பிளாக எழுதணும் இங்கே ப்ளஸ் டூ இருக்கா அப்போ நியூமரேட்டர் போகிறப்ப எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் அப்போ இதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டரை இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் டூல் கேட்டப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிட்டோம் அப்போ நம்ம இங்கே ப்ராடக்ட் டூலும் யூஸ் பண்ணலாம் கோசன் ரூல் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த மெத்தட் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் இப்போ இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா tan x by e power 2x கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுங்க இதை நமக்கு எப்படி எப்படி எழுதலாம் ப்ராடக்ட் உள்ள கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இங்கே இ பவர் டூ எக்ஸ் டினாமினேட் இருக்கா நியூமரேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணால் எப்படி எழுதலாம் இதை இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு இதை யூன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வீன்னு எடுத்துகிட்டு ப்ராடக்ட்டும் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராடக்ட் ரூல் பண்ணாலும் கோசன் ரூல் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் ஆன்சர் வில் பி சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம டோட்டலாக இது வரைக்கும் த்ரீ ரூல்ஸ் பார்த்தோம் செயின் ரூல் பார்த்தோம் ப்ராடக்ட் ரூல் பார்த்துருக்கோம் கோசன் ரூல் பார்த்துருக்கோம் செயின் ரூல் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபோர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அதுதான் செயின் ரூல் ஒரு தடவைக்கு மேலே அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதுகிறோம் அது செயின் ரூல் ப்ராடக்ட் ரூல்னால் இந்த டூ டேர்ம்ஸும் ப்ராடக்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் யூவி மெத்தட்னு சொல்லுவோம் கோசன் ரூல்னால் நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டில் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம கோசன் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் யூ பை வி மெத்தட்னு சொல்கிறோம் ஒரு சில சம்ஸில் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதை ப்ராடக்ட் ரூலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த மெத